Bonsoir à tous, je m'appelle Joël Mpou, Arlette Mpou. Alors nous faisons cette petite vidéo tout simplement pour dénoncer tout ce qui se passe au Gabon depuis l'élection du 27 août dernier. Euh, nous tenons à dire que bien que s'appelons pour, nous sommes contre ce régime depuis des années et nous sommes principalement activistes sur les réseaux sociaux depuis plus d'un an. Alors je vais euh, commencer cette vidéo en m'adressant à Ali, le protagoniste principal. Alors Ali, tu sais que tu n'as pas gagné les élections, alors donc le mieux ce serait de respecter le choix du peuple. Le peuple est souverain. Alors la réponse fut terrible, donc tu as, par le canal de tes ministres, tiré sur le peuple. Alors je pense que mes compatriotes ont déjà parlé, t'ont déjà dit de partir du pouvoir. Alors moi ce que je te demande, encore une fois, une énième fois, c'est de quitter le pouvoir. Parce que le peuple a choisi de tourner la page. Donc là, honnêtement, tu réagis comme un enfant gâté, capricieux, qui tire sur tout ce qu'il bouge parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Donc, je pense que tu as raté, Ali, ta vocation. Ta vocation, ce n'est pas chef d'État parce que tu n'en as pas la stature. Tu ne sais pas ce que c'est que la démocratie. Tu, sais, tu ne sais pas ce que c'est que la liberté d'expression. Tu ne le sais pas. Tu n'as pas la stature d'un chef d'État et je le répète. Tu as la, ta place. C'est dans la comédie. Tu devrais être comédien avec tous tes... Euh, tous tes admirateurs, je ne sais même pas si je peux les appeler tes admirateurs euh, ou euh, ceux qui te suivent. Euh, tes enfin. fans. Voilà, tes fans. Parce qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Je ne comprends pas ce qui anime ces personnes à te suivre, à te suivre dans ta folie meurtrière, à tirer, à tuer le peuple gabonais. La preuve, c'est que tu n'aimes pas ce peuple qui t'a accepté et qui t'a tout donné. Alors, comme je te disais, tu as, tu as raté ta vocation. Tu devrais être comédien, réalisateur, et es comédien. Bidi Bindi, Paco Mobile, etc. C'est vrai qu'au Nigeria, nos Hollywood, vous êtes réputés pour ça. Ce n'est pas une plaisanterie et je suis sérieuse. Donc, tu devrais peut-être te reconvertir là-dedans. Ta place n'est pas la CPI. La CPI, c'est 4 étoiles, honnêtement. Ni à la prison centrale, mais à l'asile Mélène. Pour traiter les psychopathes et schizophrènes de ton genre et de toute ta bande. Parce que tirer sur un peuple désarmé. Ça n'a pas de mot. Après, on prétend à retrouver des armes chez X, Y. Euh, on connaît les techniques. On connaît tout ça. Allez, le disque est rayé. Chaque chose en son temps, toute dictature a une fin. Tout règne a, un, a une fin. Et c'est la fin. Et il faut savoir partir. Te retirer. Se retirer. Donc, Ali, laisse le pouvoir. Je ne sais pas comment on le dit en nigérian, en patois nigérian. Go out ou je ne sais pas. Laisse. Laisse, quitte le pouvoir, Ali. La seconde personne, le protagoniste, c'est vrai qu'on n'entend pas trop souvent parler, mais qui euh, joue un rôle aussi important, c'est Ongama, Fulgence. Ongama. Ongama, tu es un homme de droit et de loi. Tu es censé être impartial. Tu es un juge. On défère des personnes sans réel motif sérieux. On les emprisonne. Pour quelle raison on a trouvé des impartis. La vraie raison, c'est parce qu'ils ne soutiennent pas l'enfant gâté Ali. Ils ne soutiennent pas le dictateur. Il ne faut pas contrarier sa majesté Ali. Il faut arrêter Ongama. Ongama, on te connaît. Il faut arrêter. Tu es de quel côté On sait que tu as choisi ton camp. Mais à un moment, il est temps de retrouver la raison. On juge arbitrairement les, nos compatriotes. On arrête arbitrairement nos compatriotes. On les incarcère. Et toi, tu fais quoi Tes copains, tes collègues de juges, ils font quoi Le peuple vous voit. Nous sommes censés être des modèles. Je suis parent. Je suppose que tu es parent. Nous sommes censés être des modèles pour nos enfants. C'est l'exemple que tu veux donner à tes enfants. Mais dans ce cas, je les plains. Je les plains vraiment. Alors, la prochaine personne, c'est Yamado. Boronsuo. Boronsuo. Borantsuo, pour une fois, lis le droit. Chaque fois, tu n'as pas été du côté du peuple. Je sais que tu as des pressions. Tu es mise sur écoute. Ce n'est pas évident pour toi. C'est une position qui n'est pas évidente. Je n'aimerais pas te re me retrouver à ta place, honnêtement. Je n'aimerais pas me retrouver à ta place. 
mais fais le bon choix. Ce qu'on veut tout simplement dire, c'est qu'à un, un moment de l'histoire, il faut tourner la page. On a vu de grandes dictatures comme celle de Bokassa, Mobutu. C'est bon, ça suffit. Ça suffit. Aujourd'hui, le peuple a parlé. On, comme on dit, on ne va pas forcer. Et franchement, Ali, tu as déconné. Maintenant, euh, Bouronso, Madame Marie Madeleine, tu as, euh, je pense que tu as ici l'occasion de pouvoir, pour une fois quand même, euh, je ne sais pas, pour les médecins, il y a le serment d'Hippocrate qu'on respecte. Après, pour, euh, au niveau de la Cour constitutionnelle, je ne sais pas c'est quel serment. Mais en tout cas, euh, là, il va falloir que tu fasses quelque chose. Je ne sais pas dans quel pays tu vas t'enfuir, machin. Enfin, trouve un plan B. Mais en tout cas, euh, il, faut dire, il, il, faut, il faut dire le droit. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui va se passer, avec ce hold-up électoral, je pense que si Ali Bongo est proclamé vainqueur, je crois que ce qui se passe au Gabon sera un cas d'école ou un cas dans les universités. Comment ça va être tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de droit.